ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரூபா கார்டன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு மூலிகை தாவரம் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் இதோடைய பேர் பார்த்திங்கன்னா கிழங்கோயி பேனேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் இதோடைய பேர் ரணக்கல்லின்னு வாங்க ரணத்தை வந்து ஆற்றக்கூடிய பண்பு வந்து இருக்கிறதுனாலே இதுக்கு ரணக்கல்லின்னு பேர் வந்தது சரி இந்த தாவரத்துடைய மருத்துவ குணங்கள் என்ன இதை எப்படி வளர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் ரூபா கார்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடிய உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா இந்த தாவரத்தோட பேர் தான் ரணக்கள்ளி இது வந்து ஒரு செக்யூலன் பிளான்ட் செக்யூலன் பிளான்ட்னா என்ன அப்படின்னா அதாவது இதோட இலை விலைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து ஒரு சதைப்பற்றோடு இருக்கும் நீங்கள் உடச்சி பார்த்தீங்கன்னா நீர் வந்து இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுதான் செக்யூலன் பிளான்ட் இதுக்கு வந்து அதிகமாக தண்ணியெலாம் நம்ம ஊற்ற தேவையில்லை நம்மளோடைய காற்றுல இருக்க தண்ணியே இழுத்து வச்சு நல்லா வளரக்கூடியது இது மோஸ்ட்டாக எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காடு பகுதிகள்லேயும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வறண்ட பூமியிலையும் பார்த்திங்கன்னா இது நிறையா இருக்கும் இதோட மருத்துவ குணங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கக்கூடியது அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்து காற்றை வந்து சுத்தப்படுத்தும் ஏர் பிளான்ட்னு சொல்லுவாங்க மிராக்கல் லீஃப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கு நிறைய பேர்கள் இருக்குது அதெல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த இலைகள் வந்து பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆலமரத்தோட இலைகள் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இருக்கும் சைட்லலாம் வந்து வெட்டுப்பட்ட மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த வெட்டில் இருந்து தான் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து புதிய இலைகள் வந்து உருவாகும் அதாவது புதிய செடி வந்து உருவாகும் நம்ம வந்துட்டு எல்லா செடியும் வந்து எப்படி வளர்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று விதை போட்டு வளர்ப்போம் இல்லை இந்த தண்டுகளை நட்டு வச்சு வளர்ப்போம் பட் இந்த லீஃபை வந்துட்டு நம்ம பிச்சு இப்படி கீழே போட்டாலே அதில் இருந்து செடி உருவாகக்கூடிய ஒரு அதிசயமான செடி ஸோ அதனால தான் இதுக்கு மிராக்கல் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வந்தது இந்த செடிக்கு வந்து வேறு பேரும் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா கட்டி போட்டால் குட்டி போடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இலையை வந்துட்டு நம்ம கட்டி போட்டுட்டோம்னா அதாவது பிச்சு கீழே போட்டுட்டாலோ இல்லை கட்டி வந்து வச்சுருந்தானாலும் சைடில் இருந்துட்டு காற்றுல இருந்து ஈரத்தன்மையை வந்து இழுத்துக்கிட்டு அதாவது நீங்கள் மண்ணில் தான் போடணும்னு இல்லை ஒரு கயிறில் வந்து கட்டி நீங்கள் தொங்க விட்டுருந்தாலும் அந்த சைட்லலாம் வந்து இலைகள் வரத்த அதாவது செடிகள் வரத்த நீங்கள் கண் கூட பார்க்கலாம் ஸோ இதை சின்ன வயசில் பசங்கள்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப ஆசையாக வந்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதை நான் எப்படி வளர்க்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு இலையை வந்துட்டு நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எடுத்ததை வந்துட்டு மண்ணில் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்துட்டு கயிர் போட்டு தலைக்கீழே அப்படி தொங்க விட்டாலும் சரி இந்த மாதிரி நீங்கள் மண்ணில் போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு தானாகவே அந்த சைடில் இருக்க வெட்டுகளில் இருந்து ஒரு புது செடி வந்து உருவாகிடும் நீங்கள் இப்போ பார்க்கும்போதே தெரியும் பாருங்கள் இந்த லைட்டாக வந்துட்டு ஒரு குட்டி செடி வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ இது மாதிரி தான் இந்த செடியை வந்து நம்ம வளர்க்கணும் இந்த தாவரத்தை எப்படி வளர்க்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ இதோடைய மருத்துவ குணங்கள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் மெயினாக இதை நம்ம வீட்டில் ஏன் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு காற்றை வந்து சுத்தப்படுத்தி கொடுக்கும் ஸோ நம்ம வந்து வீட்டில் இதை கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எதாவது அடிப்பட்டுடுச்சுன்னா ரணங்கள் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த இலையை வந்துட்டு நல்லெண்ணெயில் வதக்கி வச்சு நீங்கள் அந்த இடத்துல கட்டிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய வீக்கங்கள் ரணங்கள்லாம் சரியாக போகும் கிட்னி ஸ்டோனுக்காக தான் நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா காலையில் வெறும் வயிற்றுல மேலே இருக்கக்கூடிய கொழுந்து இலை இருக்குது பாருங்கள் அதில் வந்துட்டு முதல் நாள் வந்து ஒரு இலை ரெண்டாவது நாள் ரெண்டாவது இலை அப்படியே வந்துட்டு மேலே இருந்து கீழே வரைக்கும் இறங்கிக்கிட்டே போகணும் ஏழு நாள் ஏழு இலை வந்துட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய கிட்னி ஸ்டோன் வந்து சரியாக போகும் அதுக்கப்புறம் சுகர் பேஷண்ட் பிபி பேஷண்ட் இவங்களாம் கூட ரெகுலராக இந்த இலையை வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த தாவரத்தில் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ மருத்துவ குணங்கள் இருக்குதுங்க நம்ம உடம்புக்கு வந்துட்டு ரொம்ப நல்லது செய்கிறதுலையும் இருக்குது காற்றை வந்து சுத்தப்படுத்துறதுலையும் இருக்குது பசங்களுக்கு வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப வந்து ஒரு வியப்பான ஒரு விஷயமாகவும் இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த செடியை வந்து நம்ம வீட்டில் கண்டிப்பாக வச்சு வளர்க்கணும் இதை வந்து நாளடைவு ஆகும்போது ஒரு ஆறு மாதங்கள் ஒரு வ வருடம் அந்த மாதிரிலாம் ஆகும்போது இதில் வந்து பூக்கள் வந்து வருங்க பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த பூக்கள் கண்டிப்பாக இந்த தாவரத்தை உங்கள் வீட்டில் வாங்கி வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இந்த தாவரம் அவ்வளோ நன்மைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஓவராகவும் எடுத்துக்கூடாது டோசேஜை வந்துட்டு கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் செவன் டேஸ்னால் செவன் டேஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்ன